¿Qué mal les va a ir a los... los Simpsons? Oh, oh, oh. uh, uh, <coughs> Perdón. Qué momento tan oportuno para hablar de un episodio sobre inmigración, ¿no? Con la crisis migratoria en varios países europeos el tema está vigente, aunque ocurre en todas partes y no es nada nuevo. Ya sabemos que los Simpson arrancan historias de los titulares y esta no es la excepción. Tanto la premisa como su detonante fueron tomadas de hechos ocurridos en el estado de California, pero me estoy adelantando. El título en nuestro idioma sigue un patrón favorito del doblaje latino. ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía? ¿Y dónde está el exorcista? ¿Y dónde está el fantasma? ¿Y dónde están las rubias? Etcétera, etcétera. Entre tanto, el original usa una fuente más sofisticada. Much Apu About Nothing proviene de la obra Mucho Ruido y Pocas Nueces de William Shakespeare. Originalmente se llamaría la canción anti-inmigrante, referenciando así un tema de Led Zeppelin, Immigrant Song. Ese hubiera sido mucho mejor. ¡Viva Todas las bromas del sillón desde la mitad de esta temporada hasta el final son repeticiones. Supongo que desistieron en idear nuevas y prefirieron concentrarse en el contenido del guión. Un oso aparece en medio de la avenida siempre viva, algo que parece inusual pero a principios de los 90 hubo varios avistamientos urbanos similares en California. Vean este titular. Oso neutralizado por policía en un vecindario de Azusa. Dos dardos tranquilizantes fallaron en calmar al animal. Tal vez necesitaban que el jefe Gorgory se encargara. Y no sería la última vez que la policía de Springfield le pondría cargos a un oso. Homero se arriesga a salir de su casa ya que lo único que hay en su nevera es bicarbonato y se enfrenta al animal, que parece más confundido que agresivo. Pero claro, es un animal salvaje y no venía a repartir cariño precisamente. De los Flanders aprendimos que tienen un toque de puerta secreto para entrar a su casa y que se tomaron la invasión del animal como una tragedia. Tuvimos que tomar agua del retrete. Sí, todos sufrimos un poco. Che vieja dramática, ¿acaso el oso les dañó la tubería? Homero lleva a la ciudadanía a pedirle al gobierno que haga algo en contra de los ataques de osos, que no eran para nada frecuentes, aunque él sufriría uno más traumático en un futuro episodio. El cántico que inicia... ¡Adiosos! ¡Babosos! ¡Ya no queremos osos! En inglés... We're here. We're queer. We don't want any more bears. Cuenta él que lo escuchó en el desfile anual que esos tipos de bigote hacen. Por la versión en inglés pueden deducir a quiénes se refiere. Antes de recibir a la muchedumbre, el alcalde estaba usando corrector de tinta para modificar documentos oficiales, algo ilegal para variar. Moe se queja de que un oso más inteligente de lo habitual le robó su canasta de picnic, y en realidad fue el alcalde diamante, eso es una referencia al oso Yogi. El motivo por el cual Helen Alegría grita constantemente ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Es para satirizar a esas personas que tratan de involucrar a los infantes hasta en aquellos asuntos que no les competen, con la idea de que todo debe ser inocente para proteger sus débiles mentes. Diamante dedica una monstruosa cantidad del presupuesto a combatir la supuesta invasión Osuna, incluyendo un bombardero furtivo B-2 que patrulla la ciudad. De hecho, el primer episodio de la temporada 35 trata un tema similar. Diría que se conectan, pero todavía me falta para eso. Al parecer, la cocinera Doris tuvo un empleo temporal como cartera, ya que entregó el correo de los Simpson. El dinero para la patrulla antiosos vino de los contribuyentes. Un nuevo impuesto, pequeño en comparación a los otros, le hizo creer a Homero que su sueldo era muy bajo, lo cual no es cierto. En el video Un estilo de vida inalcanzable vimos que era de 11 dólares la hora antes de impuestos, muy generoso para la época en comparación al salario mínimo estatal. De todos modos, la ciudadanía se queja por el ligero aumento y en lugar de buscar dinero en otra parte del presupuesto, algo que sí hizo en una escena eliminada que veremos más adelante, el alcalde manipula a la turba iracunda desviando su atención hacia algo que nada tiene que ver, los inmigrantes ilegales, y formula la propuesta 24 buscando expulsar a todos los extranjeros sin papeles. Esto se basa en la propuesta 187 de California en 1994, la cual establecía que los inmigrantes y sus hijos no tendrían acceso a la educación y salud ofrecidas por el Estado, y que cualquier empleado público debía reportar a todo inmigrante ilegal al gobierno. Fue inicialmente aprobada, pero una corte superior la declararía inconstitucional después. Y es que eso sonaba mucho más cruel que solo deportar a alguien. 
Y por cierto, una ciudad no puede decidir hacer eso por su cuenta, debe acogerse a las leyes del estado o del país, pero es un detalle que se debe ignorar para disfrutar la historia. La gente amarilla se inunda de un sentimiento nacionalista y racional. En principio sorprende ver a personajes como Skinner o Flanders despreciando a los extranjeros, incluso a aquellos legales como Uther, pero a veces el patriotismo nubla la mente. Lo de la patrulla antiosos parece terminar aquí, pero más adelante en el episodio un titular del periódico dice que iniciarían una campaña de bombardeos, yendo aún más lejos con sus acciones. Y en los cómics vieron un par de aventuras, con Homero y sus amigos liderando la patrulla. Lo veremos en otro futuro calabozo del androide. Sí, ya sé que tengo uno pendiente. Como era de esperarse, Homero y Lisa están en lados opuestos de la discusión, y esta última menciona que los propios Simpson vinieron de otro país. El abuelo recuerda que él junto a sus padres vivían en el viejo terruño, el cual dije en un video anterior que podría ser Australia. ¡Nuestros ancestros fueron echados de Australia! El bisabuelo Orville decía que la Estatua de la Libertad sería su nuevo hogar, y lo decía literalmente, ya que vivieron ahí por un tiempo hasta que llenaron la cabeza de basura. En la base de esa estatua, estatua se encuentra una placa con un poema titulado El Nuevo Coloso, de la autora Emma Lazarus. Una de sus líneas dice, dame a tus cansados, a tus pobres, a tus masas oprimidas que anhelan respirar libres, a la cual Gorgori le cambió el sentido ya que la usaría para organizar a los deportados. Primero reúnen a los cansados, luego a los pobres... Luego a las masas oprimidas que anhelan respirar libres. Casados y cansados a veces son sinónimos, ¿no? A pesar de que conocidos suyos como Apu revelen ser inmigrantes, Homero los quiere fuera, y junto con sus compañeros, que irónicamente apenas pueden hablar el idioma, apoya la propuesta 24, con carteles como El único buen extranjero es Rod Stewart, cantautor británico, y otro con un juego de palabras en inglés, Manda tu trasero de vuelta a Eurasia, que es como a veces llaman a la combinación de esos dos continentes. A Matt Groening no le gustó que Apu le ofreciera una botella de la bebida achocolatada Yuhu como ofrenda a Ganesha, porque quería tener un poco de tacto con las creencias hinduistas, pero ya que de todos modos iban a satirizar el resto de su cultura, dejó de darle importancia. Además, la producción como siempre esperaba que la bebida les enviara algo por la publicidad gratis, lo cual tampoco sucedió. Apple les cuenta a los Simpsons su origen, habiéndose graduado del Caltech, no la Universidad Tecnológica de California que es de donde proviene esa abreviación, sino el ficticio tecnológico de Calcuta, más apropiado para su país. Usando una visa de estudiante, fue a complementar su educación al Instituto Tecnológico de las Lomas de Springfield. La producción se sorprendió de que los censores pasaran por alto ese nombre, ya que sus siglas en inglés deletrean una mala palabra. Antes de eso, Apu se despidió de sus padres y de su prometida Manjula, haciendo técnicamente su debut, ya que esto solo fue una broma de pasada. Sin embargo, años después lo volverían canónico ajustando la edad de Apu para que fuera cercana a la de la chica. En ese entonces, el profesor Frink hizo dos predicciones sobre las computadoras, una equivocada sobre su futuro tamaño, y otra no tan equivocada sobre si serían usadas para hallar pareja. Dichos aparatos se reducirían en tamaño al punto de que todos llevamos una en la palma de la mano, y sí serían usadas para encontrar citas, pero los resultados son menos que perfectos en muchos casos. Apu obtuvo un doctorado con un juego de damas chinas en tarjetas perforadas, primitivas formas de almacenamiento y procesamiento de datos a través de un sistema binario, que componían programas computacionales en los primeros años de dicha tecnología. Ya que Bart las desordenó sin querer, Apu las desechó, porque ponerlas en secuencia de nuevo no merecía la pena. Uno de los motivos para quedarse en Estados Unidos no convenció mucho a Marsh. No me sentía bien de irme sin pagar mis préstamos estudiantiles, y tomé un trabajo en el mini super. Ya que los estadounidenses harían lo posible por evadir sus deudas estudiantiles. De todos modos, dice que no apoyará la propuesta 24, lo que Lisa recibe con júbilo, antes de pedirle un chocolate. Me encantan los momentos en donde recuerdan que sigue siendo una niña. Siempre me pareció curioso que usaran a Kearney en la escena de la licencia de conducción falsa para comprar unas cervezas, ya que han insinuado varias veces que es mayor de edad. Apu le pregunta dónde la consiguió y gracias a Tony el Gordo obtiene documentos falsos en los cuales se ve su apellido escrito con una A al final, a pesar de que en la mayoría de ocasiones se ve deletreado con una O. Apu finge ser un estadounidense, con acento, un sombrero de vaquero y una camiseta de los Mets de Nueva York, equipo de béisbol. 
en el futuro haría algo similar. Cuando Bart insultó a la bandera sin querer, Apu tomaría una actitud patriótica, cambiaría el apellido familiar y los nombres de sus hijos, pero eso fue porque la ciudad entera quería demostrar su aprecio por el país. Esta vez fue él solo quien fingió ser alguien que no era para que no lo deportaran, traicionando así a sus orígenes, algo que sus padres le recordaron hablándole a través de una foto de la entonces pareja de actores Tom Cruise y Nicole Kidman. La frase del gato en la otra portada es una que uso con cierta frecuencia en mi vida cotidiana. No cometas el mismo error que yo. Es una broma sobre reencarnación, ya que los hinduistas consideran que reencarnar en cualquier cosa que no sea un humano es consecuencia de un mal karma, de malas acciones en la vida anterior. Diablos, espero que no haya reencarnación. Apu adora a Estados Unidos, pero no quiere dejar atrás a su cultura, y no tenía por qué, ya estaba integrado a Springfield sin necesidad de actuar como un americano, lo único que tenía que conseguir era una manera legal de quedarse. Bart sugiere una inmoral, pero válida, casarse con alguien para obtener la ciudadanía, y la familia tiene la candidata perfecta en Selma, pero esta rechaza la idea al haber tenido demasiados matrimonios fallidos. He aquí algo mencionado varias veces, de acuerdo al diálogo en inglés y antes de su boda con Troy, contrajo nupcias con Lionel Hutz, y para variar, eso tampoco duró mucho. ¿Por qué diablos tiene sus sostenes tirados así? De todos modos, Selma manifestaría interés en Apu durante una subasta de solteros, y dormirían juntos luego de la segunda boda de Homero y Marsh. Gracias al abuelo Lisa descubre que existe una amnistía para los inmigrantes que hayan vivido largo tiempo en el país y que solo necesitaría presentar un examen. La producción consideró esto una salida fácil al problema de la trama, pero no se les ocurrió otra cosa así que lo dejaron. Lo único similar que encontré en la vida real es que las personas que hayan entrado ilegalmente a Estados Unidos antes de 1972 pueden aplicar a la ciudadanía. Max Power no es un abogado, nada mencionado en sus videos es un estatuto legal, consulté a una embajada antes de viajar en el tiempo y tratar de conseguir la legalidad de ese modo. Homero intenta enseñarle a Apu la historia del país, cometiendo errores como decir que las 13 barras de la bandera eran por buena suerte, en realidad representan a las 13 colonias originales de la nación, y llama colegio electoral al colegio electoral. Lisa señala en dónde está Springfield en el mapa, con su hermano convenientemente cubriendo la escena. Siempre que menciono el misterio de la ubicación de la ciudad, alguien comenta que ya se comprobó que Springfield está en tal parte, cuando no es el caso aún. Apu acude a presentar el examen de ciudadanía mientras una multitud enfadada le da la bienvenida. ¿Por qué la señora Glick sostiene el mismo cartel que Homero pintó antes? Porque en la animación suelen reciclar elementos, tan simple como eso. En esta escena comprobamos que realmente no hay un motivo para expulsar a los inmigrantes de Springfield, ya que ninguno de ellos ha hecho algo malo. Bueno, el doctor Nick Riviera pone en riesgo la salud de sus pacientes con su mala praxis y Moe tiene negocios ilegales que perjudican a algunos, pero el punto es que la ciudad les dio la espalda solo porque les cobraron un impuesto extra de 5 dólares. Irónico que Moe fuera uno de los más ruidosos a la hora de deportar a los ilegales cuando él mismo era uno, y su ascendencia parece ser de múltiples países. La parte en la que Apu discute los motivos de la guerra civil estadounidense en el examen oral fue inspirada en algo verídico. Una una amiga del escritor del episodio, David S. Cohen, presentó la misma prueba y le hicieron la misma pregunta. Ya que era una historiadora, dio una larga explicación, antes de que el entrevistador le dijera, oiga, solo diga esclavitud, lo cual es simplificar el conflicto, pero ese era uno de los motivos, de todas formas. Al ser aprobada su ciudadanía, Apu pregunta en broma por el programa de asistencia social para aplicar a beneficios económicos del gobierno, pero no los necesita ya que él trabaja, a diferencia de muchos estadounidenses que sí abusan de ellos. En medio de la fiesta de bienvenida a Apu a Estados Unidos, Homero da unas palabras, y Bart es el único que se ríe de su broma al inicio. Si pudiera decir unas palabras, sería mejor orador de lo que soy. <risa> Creí por mucho tiempo que se estaba burlando de él, pero en los comentarios del DVD mencionan que ellos dos comparten el mismo tipo de humor, y por eso fue el chico el único que apreció el chiste, mientras los demás voltean los ojos. Homero al fin reconoce que son los inmigrantes los que realizan gran parte del trabajo en su país, y motiva a los asistentes a la fiesta a que voten no a la propuesta 24, pero solo representaban un 5% de los votantes y no pasaron la voz, por lo que fue aprobada de forma arrasadora. 
mientras Apu recibe una citación para ser parte de un jurado, lo cual lo convierte en legítimo ciudadano a pesar de que él ya había participado en uno. E igual que muchos estadounidenses, desechan la citación. No asistir a ese servicio implica recibir una multa, pero a algunos no les importa. Marsh celebra que aquellos a quienes querían permanecieron en el país, todos menos Willy, quien fue deportado. No se preocupen chicos, él estará de vuelta en la ciudad en la siguiente temporada sin necesidad de alguna explicación. El capítulo tuvo mucho material omitido, entre ello un par de escenas que debieron quedarse. El oso se comería la billetera de Homero, que contenía sus tarjetas de negocios, las cuales decían Homero Simpson, hombre local. Ya saben, por si acaso alguien necesita un hombre local para hacer cosas de hombre local. Aquí está a lo que me refería antes. Diamante se pregunta si podría sacar el dinero para la patrulla antiosos de otra parte del presupuesto, y uno de sus asistentes le sugiere deshacerse de su piscina para secretarias. No, 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 eso es muy importante para las funciones de cualquier alcalde. Cuando anuncian la propuesta 24 en el periódico, Homero y sus colegas de la planta manifiestan apoyarla ya que están cansados de que los extranjeros les quiten trabajo. Tendríamos otra aparición de su Troy, en la que él y un empleado asiático se encargarían de clasificar peligrosos desechos tóxicos en una banda transportadora. El señor Burns les exige que trabajen más rápido y harían un homenaje a la escena de la comedia Yo amo a Lucy en la que su protagonista y su colega trabajan empacando chocolates, y al no dar abasto con esa labor se comen algunos de ellos. En la cena luego de que el abuelo relata la llegada de los Simpson a Estados Unidos, Lisa le pregunta a su padre qué opina y este responde que en el pasado los inmigrantes sí eran necesarios, ya que había ríos por cavar y vías férreas por construir. Bart le pide entonces que le pase las enchiladas, a lo que Homero lo corrige diciendo que en Estados Unidos las llaman envoltorios de carne. Una escena redundante porque ya habíamos tenido otras en las que quedaba clara su posición xenofóbica. En el episodio vimos que Apu estaba concentrado en un televisor, y es porque vio el comercial que Rainer Wolf Castle pagó con su riqueza a favor de la propuesta 24 a pesar de que él fue un inmigrante también, pero está en contra de los nuevos, pobretones y debiluchos inmigrantes que ni pueden levantar un auto. Y luego de eso veríamos en las cámaras de seguridad a Kearney tomando las cervezas que intentaría comprar con su identificación falsa. Además de eso hubo un par de cosas que no llegaron a animarse. Apu quería entrar al programa espacial de la India y por eso fue a estudiar ciencia computacional a Estados Unidos. La anti-inmigración en la ciudad llegaría al punto de que a Otto lo golpearían en la calle por llevar una camiseta de la banda Foreigner, que significa extranjero. Curiosamente, un par de años después, uno de los temas del grupo, Hot Blooded, serviría de fondo para mostrarnos la vida de Apu al creer deshacerse de su matrimonio arreglado. Y finalmente, Matt Groening propuso que Willy saltara del barco al final y regresara nadando, pero no era necesario ya que igual todo se arregla entre capítulos. Por propia admisión de los escritores, Apu comenzó como un estereotipo unidimensional que llenaba un rol, pero con el paso del tiempo construyeron su trasfondo al punto de volverlo en uno de sus secundarios más prominentes y uno de los personajes de la India más notorios de la televisión, con este episodio reflejando la historia de muchos inmigrantes en el Estados Unidos real, personas altamente educadas que deben tomar pequeños trabajos y no buscan asimilar la cultura del país ni imponer sus creencias, sino integrarse. Él lo consiguió levantando un negocio próspero al que acuden casi todos en la ciudad, lo que nadie consideró un problema hasta que el alcalde dijo que lo era, demostrando una vez más que la gente de Springfield tiene una sola mente en muchos asuntos. Gran capítulo en el que tratan un tema serio exagerando sus aspectos más absurdos y con una conclusión un poco fantasiosa, pero ni modo que fueran a deportar a Apu, a quien estoy seguro de que de aquí en adelante le espera un gran futuro que no será interrumpido por el hecho de que su actor de voz no comparte su nacionalidad. El próximo video del canal será otra retrospectiva, porque es un episodio que quería reseñar hace tiempo. No obstante, a lo mejor solo hablaré por 30 minutos de música y bandas dinosaurio. No digan que no les advertí. Favor de identificar esta frase. Parece una campaña que la gente hizo para una película con poco marketing. ¡Correcto! Sabemos que el meme se hizo viral, pero ¿por qué no se tradujo eso en una buena taquilla? Porque la viralidad no siempre tiene como consecuencia una ganancia económica. El que una persona comparta un meme no implica que le interesará el filme, simplemente lo hace por ser parte del movimiento. Y que las grandes compañías dependan de viralidades artificiales y de personas sin intención de consumo o siquiera poder adquisitivo para promocionar sus productos es un grave error. Ah, uh, crédito parcial. 
Varios de los miembros de este canal tienen nombres no muy latinos que digamos, escritos con caracteres japoneses, apellidos rusos y así. Supongo entonces que están aquí como ilegales, por si acaso mi nombre es Máximo Poder, el del canal es solo un seudónimo artístico. Pero no se preocupen, su secreto está a salvo conmigo mientras sigan siendo miembros, así que muchas gracias por su coima, digo, aporte. Y super gracias por tu super comentario a pesar de que tu interpretación del diálogo cobró vida bien por él, tendría más sentido si Homero lo hubiera dicho después de que el mantecoso atacara a Flanders, pero bueno, todos razonamos de forma distinta. Una mención especial para los super amigos, Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Franco Bicini, Brian Corso, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenik Yagaglia, Sino Ois, Marcos Pierucci, Berix, Mango, Omid The Swave, Celar 24, Richard Zert, Fercho Saki, Leandro Arzamendia, Alejandro Lombardo, Neofaku, Ben, Crixis, Rostoneto, Gonza GM, Buenos Días Vive, Itzeler, Gronger de Gull, Armonil, El Joven Sam Sam, Ratchet Clanky Eliano, Alejandro Calabrán, Santiago Nardi, Anthony Mesa, Diego Valderrama, Denis Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Ea Sasa, Lucas Soto, El Magio Número 4, Basileus Crisosforos, John Carroswell, Tails, Numita, El Espadachín Blanco, Bruno Narváez, David Cosaín, Claor, Benja, Enrique Cuarto Salinas Horta, Emilio Galván, Joaquín Castillo, Dean Corso, Alfredo Ramos, Melon Glitchy, Gran Maestre Joaco Escobar, Hart Underblade, John, Catulupou, Francis Canito, Rexai, Pharmaecopia, Llano 620, Modalus, Stupid Punks, Frankie Layton, Oscar de Venegas y Cárcamo, Tobias Rip, Pepper, Javier García, Andrés González, Enrique BXD, Eduardo Juárez, Rub Geon, Isael Méndez García, Nano Kai Rojas, Matías Coronel, Hey Kaiser 19, Danux, Diego, Pablo Jerex, Jeruxa V, Mario Marino, Tommy JB, Rindexer, Guti, Giorgio Castilla, Sei Shiny, Loki Chris, King Noel, Enfermero, Gato Enojado y los nuevos, Alegale, Eliaser Tapia Machicado y Andrés Paoloski. 